Monsieur, dames, bonjour, Pierre le Prof, ma 173e. Aujourd'hui, pour discuter d'un sujet prioritaire, euh, surtout dans la vie des, du Québécois moderne, qui est devenu complètement une carpette, un homme tapis, un homme écrasé, un homme avec l'ego faible, qui ne sait plus prendre sa place. Qu'est-ce que ça va prendre pour retrouver le sens à nos vies d'hommes et euh, donner euh, la marche à suivre, montrer la voie à nos enfants, euh, surtout à nos garçons euh, qui en ont besoin. Le gène du guerrier, euh, quel est-il? Alors, c'est suite à un commentaire que m'a fait euh, Frédéric Pitre l'an passé, l'été passé, euh, alors qu'il assistait à, à ma conférence sur l'ego. Et après, euh, devant les positions fortes que je prenais, le, le copain en question m'a dit que « Pierre, tu as le gène du guerrier ». Et sur le coup, j'avoue que ça m'a pas déplu d'entendre ça, parce que je m'y identifie. Mais je me souvenais de la théorie du gène du guerrier. Euh, c'est pas juste une théorie, en fait, c'est prouvé scientifiquement. Et je vous expose la chose aujourd'hui. C'est important de savoir que les hommes ont un rôle à jouer. Euh, au Québec, comme je le disais. Et euh, on est en train de, 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 de saboter euh, notre euh, société, justement en rendant les hommes toujours plus insignifiants. Et c'est le temps de dire aux hommes, réveillez-vous, reprenez des... replacez-vous, euh, remettez-vous des couilles entre les deux pattes. Parce que c'est pas juste euh, lorsque viendra le temps de vous injecter euh, que vous allez devoir... Euh, euh, le démontrer, mais euh, quand on va vous imposer toutes sortes de nouvelles mesures, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Vous savez, comme moi, ces, ces bandits-là ne, ne cesseront pas de, de vous intimider. En fait, c'est ça, c'est aujourd'hui le but de la capsule, c'est dire le gène du guerrier est nécessaire, il est là, il existe. Certains d'entre en, vous l'avez et euh, vous devez l'utiliser et de bien l'utiliser surtout. Pas de façon... Euh, euh, trop agressive. Mais être agressif, ce n'est pas mauvais. Okay? Au sens étymologique du mot, agressesse, ça veut dire se mettre en position d'attaquer, mais aussi c'est dans le sens d'aller vers quelque chose, de foncer vers quelque chose. C'est ça que le sens euh, du mot agressivité euh, doit euh, comporter aussi. Alors, ce n'est pas... Euh, c'est pas un sujet de honte d'être agressif, pas plus que c'est un sujet, sujet de honte d'avoir un gros ego, pas plus que c'est un sujet de honte d'avoir du caractère. Je reviendrai là-dessus dans une autre capsule. Le gène de, du guerrier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous euh, résumer ça à ma façon, à moi, Pierre le prof, euh, très vulgarisé. En 1978, euh, à, dans un hôpital de Hollande, euh, les médecins euh, de la place ont remarqué que toute une famille... Euh, démontrait des signes d'agressivité et euh, de violence euh, inouïe et certains membres de cette famille-là ne s'étaient jamais fréquentés. Euh, alors ça a fait poser une question aux gens, pourquoi est-ce que c'est dans cette famille-là qu'on rencontre autant, autant de cas? Et on a, était parvenu à démontrer scientifiquement euh, qui avait une déficience au niveau d'une enzyme qu'on appelle le monoamine oxydase A, alors cette enzyme-là, elle a un rôle à jouer, euh, surtout chez les hommes qui en plus pompent de la testostérone. Là. Cette enzyme-là, elle a la fonction, le rôle, le devoir de freiner euh, certains neurotransmetteurs qui portent à l'impulsivité. Alors euh, comme la sérotonine surtout, auquel on faisait allusion, l'adrénaline, la dopamine. Alors ça, c'est... On ne peut pas toujours être sur ces neurotransmetteurs-là parce qu'on serait toujours en train d'agir impulsivement. Et puis, euh, on sait que ça, c'est la prédisposition pour l'agression, l'agressivité, être impulsif. Alors, finalement, c'est euh, ils ont analysé, observé le phénomène de l'impulsivité et comment cet enzyme-là joue un rôle important pour calmer, pour démonter les neurotransmetteurs. Euh, lorsqu'il se manifeste. Maintenant, les gens qui ont une déficience de ce monoaminoxydase 1, qu'on appelle le MAOA, okay, déficient en MAOA, étaient sujets à euh, être impulsif, à être agressif, euh, à être intempestif. Et à cela s'ajoute une autre étude qui a été faite en 2002 plus tard, c'est l'étude de Donadun ou l'étude 
l'étude CAPI, qui euh, avait auprès de 1000 répondants euh, observé, euh, ça c'est en Nouvelle-Zélande que ça se produisait, observé le comportement de gens qui répondaient aux critères suivants, c'est-à-dire des gens qui avaient eu une enfance difficile vers les âges de 3-4 ans et qui avaient eu au moins deux euh, manifestations de violence avant l'âge de 26 ans. Alors on a fait un, un échantillon de 1000 répondants, on a regardé, on a tiré des observations, puis on s'est aperçu dans cette étude-là que lorsqu'on on associait les gens qui avaient eu un tel passé, un tel apprentissage, et qu'on observait en même temps un déficit au niveau de la MAOA, qu'on avait affaire à des gens qui étaient antisociaux avec des euh, troubles de personnalité, euh, de comportement impulsif. Euh, donc, ça allait dans le sens de renforcer euh, les euh, observations qui avaient été faites euh, en Hollande précédemment. À cela s'ajoute une autre étude. Il y a d'autres références qu'on peut faire. Il y a celle de James Fallon en 2005. Elle est plus récente, celle-là. Ça, c'est un neuroscientifique, James Fallon, qui, par accident, a découvert qu'il avait des traits d'un psychotique. <rire> Alors, il a commencé, lui, par faire une étude euh, euh, au niveau de centaines de psychopathes, de criminels, de schizophrènes, euh, toutes sortes de gens qui avaient eu des comportements euh, asociaux ou violents. Et euh, en analysant euh, leur, euh, les tranches de cerveau, les images euh, de cerveau faites avec l'aide la, de la radiologie, euh, c'est aperçu que ces gens-là avaient des euh, anomalies au niveau du lobe frontal et du lobe temporal. Alors, euh, ça vient s'ajouter... Euh, cette, euh, cette, euh, cette étude qui démontrait encore une fois euh, des gens qui avaient tendance à être impulsifs, à avoir des comportements extrêmement agressifs, euh, qui étaient très sensibles aux déclencheurs, les triggers qu'on appelle en anglais, là, qui démontraient de la fureur ou de la furie, euh, qui, était, qui, avait un, qui évaluait bien l'option de risque c'est-à-dire euh, qui étaient toujours sur leur défensive, qui voyaient les coups venir, qui étaient particulièrement audacieux, aventuriers et téméraires. Alors vous voyez que les hommes ont euh, de quoi tenir euh, quand on parle du phénomène de l'agressivité. Est-ce qu'on va euh, s'exporter vers une autre planète parce qu'on n'a pas notre place euh, sur la planète Terre? Non, euh, c'est comme ça un homme, ok? L'homme euh, doit avoir ses pas ces défauts-là, ces qualités-là, je dirais, mais doit apprendre à les contrôler. Ce qu'on fait au Québec, plutôt, c'est qu'on apprend aux jeunes à réprimer leur agressivité. Okay? On, a, on est rendu une société qui est devenue complètement agressophobe. Et là-dessus, je vous recommande un excellent livre que, que j'ai a changé ma vie, moi, que, que j'ai lu depuis plus longtemps. C'est « L'agressivité créatrice » de Georges Bach. Je veux dire, il y a tout là-dedans pour vous faire comprendre à quel point l'agressivité, ce n'est pas un défaut, <rire> et puis que, comment on essaye de l'éteindre partout. Alors, euh, ceci étant dit, il y a d'autres euh, facteurs qui peuvent euh, déclencher de l'agressivité. Okay? Ça, ce sont des facteurs innés dont on vient de parler, des choses avec lesquelles on est, mais euh, on peut apprendre à devenir euh, agressif aussi, par imitation, par apprentissage, euh, euh, par conditionnement, ok. Euh, si on a un père qui était violent, euh, qui était amateur de boxe, de karaté, euh, qui se battait une fois de temps en temps, euh, qui était très déterminé, très argumentaire, euh, l'enfant, c'est sûr qu'il prend modèle sur son père et puis euh, il apprend à répondre aux mêmes stimuli que son père de la même façon. Alors il y a les mêmes les stimuli qui font réagir son père amène chez lui la même réponse que chez son père. Alors, compte tenu de tout ça, comprenez que les gens qui descendent présentement dans la rue en Europe, ce sont des, des guerriers. Okay? La semaine passée, je vous parlais du Doc Mayou. Okay? Et puis, euh, j'ai eu des critiques encore cette semaine. On m'a dit que je n'hésitais pas à attaquer le Doc Mayou parce qu'il était mort. Et puis là, je, je m'attaquais à un homme décédé. Écoutez... Et puis qui avait aidé beaucoup de monde, ça. Le Doc Mayou, Pierre Mayou, son vrai nom, on va en parler encore un petit peu aujourd'hui parce que ça, c'est l'exemple typique d'un Québécois qui avait le gène du guerrier. Oui, puis je serais pas 
euh, surpris d'apprendre que c'était à un niveau génétique et qu'il y avait des prédispositions. Mais je peux vous dire que je sais, après avoir écouté les témoignages de sa famille, que Pierre Mayou, de son surnom le Doc Mayou, avait un père qui était très alpha, très dominateur, euh, très macho, euh, très argumentaire, comme Pierre est devenu. Alors, il y a eu de l'apprentissage là-dedans, mais je me doute bien que le père aussi... Euh, devait avoir des prédispositions innées euh, pour euh, la façon qu'il a agi. Euh, évidemment, il ne faut pas oublier de mentionner la testostérone chez les hommes qui joue un grand rôle. Alors, la différence entre un gorille euh, à dos argenté qu'on appelle le silverback, en euh, c'est probablement le mammifère le plus féroce qui existe sur la planète. Ben, la seule différence entre lui et nous, c'est que le gorille a à peu près dix fois notre niveau de testostérone. Si euh, on s'injectait les gars avec dix fois notre dose de testostérone, on développerait des muscles, on développerait des comportements, on deviendrait comme des gorilles. Il y a un autre facteur qui peut euh, déclencher l'agressivité, mais celle-là est plus au niveau de la consommation d'un produit externe, c'est évidemment la consommation d'alcool. Okay? Euh, plusieurs d'entre vous euh, ont vécu dans des familles où malheureusement il y a eu des épisodes de, de violence verbale très cruelles et de violence physique entre les époux, entre vos parents. Et euh, souvent, euh, le dénominateur était qu'il y avait une consommation d'alcool, surtout les alcools à boissons fortes, là, comme le gin, le rhum, le whisky. Euh, ça, ça n'a tellement pas fait bon ménage dans l'histoire des familles du Québec. Alors, voilà le topo entier. C'est quoi un, un mâle? C'est quoi un homme? C'est quoi euh, un individu qui est agressif? Et maintenant, je vais tenter d'illustrer le sujet d'aujourd'hui, qui est le gène du guerrier, avec ce personnage dont je parlais dans ma dernière capsule, Pierre Mayou, de son surnom le Doc Mayou, euh, parce que euh, le Doc Mayou n'est pas mort. Euh, non, le Doc Mayou vit toujours. Euh, parce que le Doc Mayou, c'est pas une personne, mais c'est un personnage. C'est devenu une marque de commerce. Et euh, si vous ne me croyez pas, regardez ceux et celles qui vont continuer à exploiter son image euh, pour continuer à récolter les dividendes. Ils vont parler à sa place, évidemment, ils diront sûrement pas les mêmes choses que lui disait, mais ils vont continuer à euh, exploiter son image euh, dans les mois qui vont suivre. Là. Alors, je vais m'en servir aussi, sauf que moi, ça ne me rapporte pas un sou, je ne me demande pas d'argent sur ma chaîne, mais je trouve que le, le doc vient encore une fois nous, nous montrer c'est quoi l'image d'un homme, justement, qui est agressif. Maintenant, si vous euh, euh, consultez le lien que je vais mettre dans la description, ça s'appelle « Actu Québec », c'est un documentaire qui a été fait et qui font parler les membres de sa famille ou euh, qui... qui, qui, qui euh, vont vous dire de leur de vive voix à quel point euh, Pierre Mayou était euh, un individu agressif, euh, tout en essayant de le couvrir un petit peu en même temps, même que le Doc Mayou va trouver les moyens de s'en vanter. Marquez bien que s'il avait été devant moi, il y aurait peut-être une claque à la gueule, là, exemple. Ça, là-dessus, je réponds, je réponds du revers de ma main, oui. Un psychiatre qui va me traiter de fou en pleine face, les va me taxer à gueule, ça c'est... En 1983, il donne une preuve de plus à ses détracteurs. Lors d'une manifestation à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, lorsque des grévistes lui bloquent la sortie du stationnement à l'aide d'une voiture. Là, je dis, tasse l'auto, on va dîner. Il dit, l'auto, elle est là, puis elle va rester là. Ah oh, ben, calvaire. J'embraye mon pick-up, bang, dans l'auto. Écoute! Si Cass vient de me dire que l'auto va rester là, m'entasser l'auto, moi, ça sera pas long. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut pas faire avec moi. Okay. Savez-vous ce qui serait arrivé s'il y a quelqu'un qui m'avait frappé? Au premier coup de poing, j'embrayais et je nettoyais la place. Ah, oh, il l'aurait bien fait. Ah, oh, il l'aurait bien fait parce qu'il était, il était pas mal aiguisé de ça, là. Ces épisodes dans la vie de Pierre Mailloux, euh, ce dernier euh, qu'on vient de voir, en tout cas, euh, vous montre un cas de rage au volant là, qui lui a valu d'ailleurs un dossier criminel et il se vante euh, que si on avait en plus osé le toucher, il pesait sur l'accélérateur puis nettoyait la place. 
c'est sûr que ça aurait été la fin de sa carrière professionnelle à ce moment-là et ça aurait même été euh, la garantie euh, de plusieurs mois ou années passées en prison. Je termine cette capsule en disant que le Doc Mayou est un exemple du genre de mal dont on a besoin présentement et qui descend dans les rues d'Europe, de France, d'Allemagne, de Belgique et euh, de Hollande en ce moment. Euh, ce sont des gens qui ont des couilles qui descendent avec leurs camions, avec leurs tracteurs, avec leurs herse, euh, avec leurs leur laboureuses. Euh, ça prend des hommes comme ça quand c'est le temps de monter au front. Mesdames, prenez-en bonne note parce que vous semblez l'oublier, surtout nos bonnes Québécoises féministes qui s'imaginent qu'elles vont changer le monde et en faire un endroit plus agréable à vivre. Vous n'êtes pas là quand c'est le temps de prendre position. Les enseignantes, vous n'étiez pas là quand on avait besoin de vous autres. Là, c'est le temps de laisser agir les hommes.